ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് നടന്ന മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നടത്തുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ഉപകാരപ്പെടും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ ആർട്ട് നോണേഴ്സ് ഒരു അന്തിമ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്നോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്നോ ഒരിക്കലും അതിന് പറയില്ല അതൊക്കെ ഫേംസ് നടത്തുന്ന കൺസംഷനാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ നടത്തുന്ന കൺസംഷനെ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫേം കനോട്ട് വെരി ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ദയർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫേമിന് എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആൻസർ സി ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടിലും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നാണ് എ എം ബിയും ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസും ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ സി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻപുട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഉൽപാദന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണോ അല്ല കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണോ അല്ല ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണോ അല്ല ആൻസർ ബി ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാലെണ്ണുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിമാൻഡ് കെയർ ഓഫ് എ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ആ പ്രത്യേകതകളിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സമ്പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കെയർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പൂർണ്ണ ഇലാസ്റ്റിക ഡിമാൻഡ് വക്രമായിരിക്കും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തിലെ ഡിമാൻഡ് വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്നും തെറ്റായ ആൻസറാണ് ആൻസർ ഇ എ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാണ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ടെക്നോളജി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈ മൂന്നുമല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ചോയ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേസിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സി ഇക്വൽ ടു എം ഒരു ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ബജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ചെരിവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അപ്പെക്സ് മോണിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം ഏതാണ് നമ്മുടെ ധനകാര്യ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും അപ്പെക്സ് ബോഡി ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഓപ്ഷൻ സി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ആണ് മറ്റേത് ഓപ്ഷൻസും അല്ല ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് ന
ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് വിദേശ വിനിമയ കമ്പോളം എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസികൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് വിദേശ വിനിമയ കമ്പോളം എന്ന് പറയാം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചില സ്ഥലമാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റും ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റും ഒന്നുമല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് എനി ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂലധന വരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ബാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടോ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് മൂലധന വരുമാനത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ബോറോവിങ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് കടം വാങ്ങുക വായ്പ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിങ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓഹരികളൊക്കെ വിൽക്കുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂലധന വരുമാനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൻസർ അതാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് റൈറ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ്ലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതർ ദാൻ കറൻസി നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻ ഇൻ ആൻ എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമിയിൽ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇടപാടുകൾക്ക് പേരെഴുതുക എന്നാണ് ഒരു പൊതുവായ ചോദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്താറില്ലേ അതിവിടെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ എക്കണോമിക് ടേംസ് ഫോർ ദ ഫോളോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പദം എഴുതുകാൻ വേണ്ടി പറയും ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഒരു മാർക്കറ്റിലെ കമ്പോളത്തിലെ ഡിമാൻഡും കമ്പോളത്തിലെ സപ്ലൈയും തുല്യമാകുന്ന സമയത്തെ മാർക്കറ്റിലെ വിലയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്നാണ് സന്തുലിത വില എന്നാണ് അതുപോലെ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇഫ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അത് നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിന് എക്സസ് സപ്ലൈ അധിക സപ്ലൈ എന്നാണ് പറയുക അതാണ് ബി പതിമൂന്നിലെ ബിയുടെ ആൻസർ അതേപോലെ അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കർവ് ഓഫ് എ ഫോം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിലെ ടി ആർ വക്രത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ടി ആർ വക്രം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അപ്പുവാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒരു നേർരേഖ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാവുന്ന രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ ടി ആർ പൂജ്യമാണ് ഉൽപ്പന്നം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടി ആറും കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് അത് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു സിക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ബൈ പി വൺ അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് സിക്വൽ ടു നാല് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നാലും വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എം ബൈ പി ടു ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പത്തും കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് നാലാണ് ആൻസർ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് പത്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യം
ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിലും ഒരേ ചേഞ്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സി ആർ എസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ടു ഹൗ ഡു ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ അഫക്റ്റ് ദ സപ്ലൈ കെയർ ഓഫ് എ ഫേം ബൈ യൂസിങ് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം വരച്ച് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കെയറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ അത് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ചിത്രം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഓഫ് ഇൻഫുഡ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് ഇൻപുട്ട് വില കൂടുന്നു ഇൻപുട്ട് വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയാണ് സപ്ലൈ കുറയാനാണ് അത് കാരണമാവുക അപ്പോൾ ദ സപ്ലൈ കെർവ് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് പാട് സപ്ലൈ കെർവ് ഇടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം അതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് ടെക്നോളജി യൂസിങ് ഈസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സാങ്കേതികപരമായി പുരോഗതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലവ് കുറയാണ് ചെയ്യാം സപ്ലൈ കെർവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പാട് സപ്ലൈ കെർവ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് വരച്ച ചിത്രം നമുക്കറിയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കെർവ് ഒക്കെ വരച്ച് അങ്ങനെയും വരക്കാം അതിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് വലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാമത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ താഴെ പറയുന്ന വേരിയബിൾസിനെ സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലോ എന്നിങ്ങനെ ശേഖരം പ്രവാഹം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റോക്കും ഒരു കാലയളവിൽ മാത്രം അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലോയുമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതുമാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതൊരു സ്റ്റോക്കാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി അതൊരു ഫ്ലോയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഫ്ലോ ആണ് അതുപോലെ ബർത്ത് റേറ്റ് അതൊരു ഫ്ലോ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം അതും ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സോറി ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കായിട്ട് പറയാം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോ കൺസെപ്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇനി അടുത്തത് ഇരുപതാമത്ത് റൈറ്റ് ദ ത്രീ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓപ്പൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എക്കണോമിക് ലിങ്കേജ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ആ മൂന്ന് ലിങ്കേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ഉൽപ്പന്ന വിപണി ബന്ധം രണ്ടാമത്തത് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ഘടക വിപണി ബന്ധം മൂന്നാമത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ധനകാര്യ വിപണി ബന്ധം അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിദേശ പ്രൊഡക്റ്റ് വരെ ഒരു ഓപ്പൺ ഇക്കണോമിയിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിക്ഷേപകന് വിദേശ ഇൻപുട്ടിലും നിക്ഷേപം നടത്താവുന്നതാണ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫേമിനോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്കോ വിദേശത്തും ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ആ മൂന്ന് ലിങ്കേജുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഇക്കണോമി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസറുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഒരുപാട് നീണ്ടു പോകും എന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇതിൽ വെക്കുന്നില്ല വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ